ஹாய் ஹாய் நான் தான் உங்கள் தேவ் உலகத்தில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த மிஸ்டீஸாக நினச்சப்படுற இந்த பெர்முடா ட்ரெயங்களை பற்றி அந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பெர்முடா ட்ரெயங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்முடா ஃப்ளோரிடா போஸ்டரிகோ அப்படின்ற இந்த மூணு ஏரியாக்குள்ள வர அந்த ட்ரெயங்களை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பெர்முடா ட்ரெயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த பெர்முடா ட்ரெயங்கள் என்னடா மிஸ்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ட்ரெயங்களுக்குள்ளே போகிற ஏரோப்ளைனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து போட்டாக இருந்தாலும் சரி எது இதுக்குள்ளே போனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கும்பலாவோ இல்லை சோலோவாவோ போனாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக உள்ள முழுங்கி போயிடுது அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெர்முடா ட்ரெயங்களுடைய ஒரு மிஸ்டியாக இருக்குது அது எப்படி எப்படி எல்லாம் மக்கள் வந்து இந்த பெர்முடா ட்ரெயங்களுடைய மிஸ்டி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க மற்றும் சயின்டிஃபிக்காக இப்படி எல்லாம் நடக்கலாம்னு சொல்லி எப்படிலாம் சொல்லலாம் மற்றும் ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்றத பார்த்து அந்த வீடியோ நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிகவும் பிரபலமான மக்கள்னால பேசப்படுற ஒரு விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் யூஎஃப்ஓ ஏலியன்ஸ் வந்துட்டு பெர்முடா ட்ரெயங்களுக்கு மேலே எந்த இலிகா பிரி ஆரோப்பியோனு இல்லை எதனாவது போட்டு போனாலும் ஏலியன்ஸ் வந்து அதை அடித்து போட்டு முழுக்க அடிச்சிடும் அப்படின்லாம் ஏலியன்ஸ் கடத்திட்டு போயிடும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் மக்கள் பேசுகிற விஷயமா இருக்குது என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் கேட்டிங்கன்னா ஏலியன்ஸ் எதுக்கு பர்டிகுலராக எதுக்கு பெர்முடா கொண்டோம் வேறு ஏரியாவே கிடைக்கலையா இப்போ ஏலியன்ஸ் வந்து நம்மளை விட பவராக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏலியன்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நம்மளை அடக்கிடுவாங்க நம்மளும் ஏலியனும் ஒரே பவரில் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ரெண்டு நாமும் ஏலியனும் ஒரே பவரில் இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் வாரே நடக்கும் நம்மளோட ஏலியன் பவரில் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஏலியன் அடைக்கிறோம் அவன் ஏன் சைலண்ட்டாக பூசும் வேலை பண்ண போகிறாங்க ஏலியன்ஸ் எல்லாம் ஸ்பேஸ் யூஎஃப்ஓவில் வந்து பிரீத்திங் டெக்னாலஜி அந்த டெக்னாலஜியில் இருக்கும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏன் சைலண்ட்டாக கொசும்பு தொடர் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க நேரவே வந்து வார் பண்ண போகிறாங்க எதுக்கு சைலண்ட் அந்த மாதிரி பண்ண போகிறாங்க பெருமடா ட்ரெயங்கள் ஏலியன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கேட்டிங்கன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் 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 பர்சன்ட் நான் சோப்பு விளம்பரத்தில் வர மாதிரி சொல்லுவேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா பாசிபிலிட்டி நிறையாவே இருக்கு இப்போ வந்துட்டு இந்த பர்முடா ட்ரெயங்களில் நடக்கிறதுக்கான விஷயம் வந்து இந்த ஏலியன்ஸ் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சரியான ஆதாரம் கிடையாது சரியான ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனையும் கிடையாது அதனால வந்து இதை வந்து இது பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரியான ஒரு ரீசன் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியாது அடுத்து மக்கள்னால பேசப்படுற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்லான்டிஸ் ஒரு மிகப்பெரிய லேண்ட் மாசான அட்லான்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூழ்கிடுச்சு கடல்ல நம்ம ஊரில் வந்து லெமோரியா கண்டம் குமரி கண்டம் தண்ணியில் முன்பு சொல்றாங்கல்ல அது மாதிரி மிகப்பெரிய லேண்ட் மாஸ் ஆனால் அந்த அட்லான்டிஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு மிகப்பெரிய சிட்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட தண்ணியை முழுங்கிடுச்சு அந்த சிட்டியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் கிறிஸ்டல் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குதா அந்த ஃபயர் கிறிஸ்டல்னால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் பண்ண முடியுமா அடுத்த விஷயங்களை சீக்கிரமா அந்த ஃபயர் கிறிஸ்டல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா மேலே வர அந்த ஹெலிகாப்டர் யாரோ பெண் இந்த போட் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அடிச்சு டேமேஜ் பண்ணி அழகாக வந்து தண்ணி உள்ள முழுக்க அடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் செட் ஆஃப் மக்கள் தியரிஸ் வந்து இவங்க வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த தேரியை பார்த்தாலே நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அந்த காலத்து மக்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபயர் கிறிஸ்டலில் வச்சுருந்தா மட்டும்தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே அதனால் வந்து போட்டோ இல்லை ஏரோப்ளேனோ எதுவும் போகும்போது வந்து அது இருக்குது அப்படின்னு சென்ஸ் பண்ணி ஃபயர் கிறிஸ்டனால் அதை வந்து டேமேஜ் பண்ண முடியுமே தவிர மற்றபடி எதுனாலையும் பண்ண முடியாது அப்புறம் வந்து இதனால் வந்து மீடியம் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் தெரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு ஒன்றும் தெரியல தண்ணியில் எந்த ஒரு விதமான அந்த மாற்றம் இருக்கிற மாதிரியும் இல்லை வேறு எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமும் தெரிஞ்ச மாதிரி தெரியல அதனால் இந்த தியரியும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா இப்போது அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக்காக ஒரு தியரி சொல்கிறாங்க அதாவது மீ தேன் பபிள்ஸ் அதாவது கடலுக்கு அடியில் அந்த கிரஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சாயில் கிரஸ்ட் கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் மீ தேன் இருக்குது அந்த ஃப்ரோசன் மீ தேன் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேப்பரேஸ் ஆகிட்டு வெளியே வரும்போது அப்படியே கடலில் வந்து அப்படியே பபுள் பபுளாக வருது இந்த பபுள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பபுள்னாலாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய பபுள் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஒரு போட் அடிக்கும்போதோ இல்லை ஏதாவது பபுள்ஸ் வந்து போட் அடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா போட்டுக்கு உண்டான அந்த மதக்கிற தன்மை போயிட்டு போட் வந்து தட்டி தடு மாதிரி வந்து உள்ளே விழுந்துருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மீ தென்னால் வந்துட்டு காற்றுலையும் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலால் எழும்ப முடியுமா அந்த மீ தென்னால் அப்படி எழும்புறதுனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீ தென் கேஸ் ஆனதில் வந்துட்டு போயிட்டு இப்போது ஜெட்டு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜெட்டி யாரோ பேரில் போகும்போது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட் இருக்கும்ல ஃபயர் அப்படியே வந்து வெளியே அனுப்புற அந்த எக்ஸாஸ்ட் இருக்கும்ல அந்த எக்
கண்ணுக்கு எடுத்துருது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் சீ மாஸ்டர் வந்து ஐநூறு அடி இல்லை நல்ல வேலை ஐநூறு அடிக்குள்ளான சீ மாஸ்டர் அது அப்படியே எகிரியெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லை அந்த சீ மாஸ்டர் வந்து போட்டை மட்டும் இழுக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் ஏன் பர்டிகுலராக பெருமுடால மட்டும் இந்த சீ மாஸ்டர் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா வந்து வேறு ஏரியாக்கே மாறி போகாத ஒரே ஏரியாவில் தான் அது வந்து இருக்குமா இந்த பெருமுடா ட்ரையாங்கிளில் மட்டுமே அந்த இருக்கிற சீ மாஸ்டர் வந்து வேறு எங்கேயுமே ஸ்பாட் பண்ண முடியல வேறு எங்கேயுமே அந்த மாதிரி வியடான விஷயம் நடக்கலையே அப்போ வந்து இந்த சீ மாஸ்டர் வந்து இந்த ஏரோப்ளைன் போகிறதுக்கான அந்த சரீர சரீரத்துக்கான காரணமும் இல்லை ப்ளைன்களும் கூட சேர்ந்து கத்தம் ஆகாதனால சி மான்சரியும் வந்து நம்மளால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸோட ரிலேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த தியரியை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சயின்ஸோட இது லாஜிக்கலாக அப்ளிகபிள் ஆகல அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ வந்து டைம் ஓட்டேஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க இப்போ திடீர்னு வந்து ஃப்ளைட்டு போயிட்டே இருக்கு அந்த பெருமுடா ட்ரெயின்கள் கிட்ட போனோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை ரீச் ஆனோன்னா இந்த ஃப்ளைட்டு போட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து வேறு ஒரு டைமுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த டைம்லேருந்து வேறு ஒரு டைமுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டெலிபோட் ஆகி அந்த இடத்துக்கு போயிடும் நம்ம இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த ப்ரெசென்ட் பூமியிலே இருக்காது அது வேறு ஒரு உலகத்துக்கு போயிடும் அதாவது வேறு டைம் லைனில் இருக்கிற உலகத்துக்கு போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த மாதிரியான ஓட்டெக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாம் ஹோல்ஸ்னால கிரியேட் பண்ண முடியும் இந்த வாம் ஹோல்ஸுக்கு தேவையானது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜி ரெண்டு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஒன்று சேர்த்தா மட்டும் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டனல் ரெடி பண்ணி நம்மளால் ஸ்பேஸ்லேயும் டைம்லேயும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் மற்றபடி இப்படியே சிம்பிளாக அப்படியே திடீர்னு அப்படியே திடீர்னு போயிட்டு இருக்கும் திடீர்னெல்லாம் ஒன்றும் ஒரு ஓட்டெக்ஸ் வாம் ஹோல்டாக ஒன்றும் வராது ஓகே இந்த தியரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக்கலாக ஓரளவுக்கு இருந்தாலும் பட் லாஜிக்கலாக அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகபிள் கிடையாது அடுத்து வந்துட்டு சயின்டிஃபிக்கலாக ஓரளவுக்கு அப்ரோச் பண்ணுறாங்க இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருமுடா ட்ரேங்கிள் மேலே இருக்கிற கிளவுட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சாட்டிலைட் மூலமாக ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்ததில் என்ன தெரியுதுன்னா பெருமுடா ட்ரேங்கிள் மேலே இருக்கிற கிளவுட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸகனல் ஷேப்ஸ் சில இடத்துல இருக்கிறது வந்து நமக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியுது அது ஹெக்ஸகனல் ஷேப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெக்ஸகனல் ஷேப்பில் இருந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு காற்று வந்து அந்த ஹெக்ஸனல் ஹெக்ஸகனல் ஓட்டைக்கிட்ட அப்படியே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்காங்களேன் அந்த காற்றுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேரக்ஷனில் இருந்து அந்த ஹெக்ஸகனல் ஷேப் அப்ரோச் பண்ணாலும் ஈஸியாக வந்து அதை வரும் <laughs> இந்த ஏர் பாம்ப் போயிட்டு ஒரு ஃப்ளைட்டில் அடிச்சிருந்தேன் ஃப்ளைட்டோடைய சாப்டர் ஓவர் ஃப்ளைட் அப்படியே ஒட்டஞ்சு அப்படியே கீழே விழுந்தோம் இப்போ அந்த ஏர் பாம்ப் வந்துட்டு போயிட்டு அப்படியே நேராக போயிட்டு நம்ம பீச்சில் அடிச்சுதுன்னு வைங்களேன் சாரி பீச்னு சொல்லக்கூடாது இந்த கடலில் அடிச்சுதுன்னு வைங்களேன் கடலில் அடிச்சோம் ஏர் பாம்ப் அடிச்சோம் கடலில் சுனாமி வந்து அப்படியே வந்து போட்டை வந்து அமைக்கிட்டு உள்ளே எழுத்திருப்பிடும் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸகனல் ஷேப் ஓகே இது ஓரளவுக்கு சயின்டிஃபிக்காக இருக்குது எக்ஸக் இந்த ஏர் பாம்ப் பிளாஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுபது மைல்ஸ் பர் அவர் அவ்வளோ வேகத்தில்லாம் அந்த ஏர் பாம்ப் பிளாஸ்ட் வரும் அது வந்துட்டு அடிச்சுதுன்னா எவ்வளோ டேமேஜ் இருக்குன்றது நீங்களே கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த வானிலை ஆராய்ச்சி செய்கிறவங்களாம் இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெருமுடா ட்ரேங்களில் மட்டும் ஒன்றுமே நாங்கள் ஒன்று இந்த ஹெக்ஸகனல் இதை கண்டுபிடிக்கல நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் நேச்சுரலாகவே கிளவுட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி ஹெக்ஸகனல் கிளவுட்ஸ்லாம் இருக்குது ஏர் பிளாஸ்ட்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அது பர்டிகுலராக ஏன் பெருமுடால மட்டும் இவ்வளவு கேசஸ் ஏன் பர்டிகுலராக பெருமுடால மட்டும் இவ்வளவு சாவுகள்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீட்டியோரஜிஸ்ட் அந்த வானிலை ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க எல்லாருமே சொல்லிட்டுருக்காங்க ட்ரெயின்களோட அந்த மிஸ்டேக்காக வந்து நம்ம இந்த ஏர் பிளாஸ்டையும் இந்த ஏர் பாமையும் வந்துட்டு நம்மளால் வந்துட்டு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது வந்து ரேராக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலகத்தில் எல்லா பார்ட்ஸ்லையும் வந்து இது அக்காரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் பெருமுடாவில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்புறம் ஏன் இந்த பெருமுடாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இவ்வளவு மிஸ்ட்ரி ஏன் எத்தனை ஏன் எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு எல்லாரும் போகிறவங்களாம் சாகுறாங்க அப்படின்றத வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியல மிகப்பெரிய ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிஸ்டான பிரபலமான ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிஸ்டான நீல் டிகிரஸ் டைசன் இவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு நார்மல் இன்சிடென்ட் எல்லா இடத்துலையும் சீல நடக்கக்கூடிய ஒரு இன்சிடென்ட் தான் இந்த பெரும
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதாண்டா அப்படின்னு அடித்து சொல்கிற மாதிரி எந்த ஒரு வகையான ஒரு விஷயமும் வந்து பெருமனா ட்ரெயங்களுடைய மிஸ்டியை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் கிடைக்கல இன்ஃபேக்ட் ஃபியூச்சரில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் என்னை கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு ட்ரோனு லாங் ரேஞ்சு ட்ரோனு ரெண்டு ட்ரோனு நாலா பக்கமும் கேமரா மேலே கீழே இந்த சைடு இந்த சைடு நாலா பக்கமும் கேமரா ரெண்டு ட்ரோனு எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஃப்ளோரிடாவில் இருந்து அப்படியே ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணி பர்முடா ட்ரெயங்கள் நடுப்பு எடுத்துகிட்டு போங்க எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் பின்னாடி வர பின்னாடி வர ட்ரோன் வந்து முன்னாடி வர ட்ரோன் வந்துட்டு அழகாக பார்க்கும் முன்னாடி வர ட்ரோனு பின்னாடி வர ட்ரோனை பார்க்கும் ஏன்னா வந்து நாலு கேமராவில் எதனாவது ஒரு ட்ரோன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எதனாவது ப்ராசஸ்னால உள்ள முழுங்குச்சுன்னு வைங்களா அது எப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ட்ரோன் வழியாக நம்ம ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இது அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமுடா ட்ரெயங்களுடைய அந்த மிஷின் வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளால் வந்து தீக்கத்துக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஓகே கேஸ் அவ்வளோதான் வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு வீடியோ பிடிச்சா ஒரு லைக் கொடுங்க வீடியோ பிடிக்கலாம் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இது போன்ற சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் முக்கியமாக ஸ்பேஸ் அப்புறம் நம்ம உலகம் சயின்ஸில் செய்கிற பல விதமான அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் மற்றும் இது போன்ற பல விதமான மிஸ்டேஸ் பற்றி பேசணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்கிற மணியை கூடவே சேர்ந்து கிளிக் பண்ணிருங்க அதுக்கப்புறம் எந்த வீடியோ போனோம்னா தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அந்த வீடியோ வந்து எடுத்து போட்டுருவேன் மூணு நாள் ரெண்டு நாலு நாள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ நான் போட்டுருவேன் வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் எந்த டவுட்ஸ் வந்தாலும் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்குறேன் நான் கிளியர் பண்ணி விடுறேன் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்